marchinhas que animam a multidão são bem conhecidas. Contribuíram para a construção da identidade carioca e nacional. No ano passado, se tornaram um patrimônio cultural e imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Mesmo assim, sempre tem um rostinho novo querendo conhecer o gênero musical. E a maior parte de quem vem para a festa vem assim, fantasiado. Ou super fantasiado. E se torna uma marca de muitos blocos, como a Banda de Ipanema. Nem todas as pessoas têm, a, a, têm, têm condição de ir a um grande baile, para ver uma, uma fantasia bonita. E eu acho que o público carioca, o Rio de Janeiro, merece que esse luxo venha até o asfalto. Todo mundo quer levar uma foto. É como se estivesse levando um pedacinho da gente para casa. É tudo que o artista quer. Então, vai lá do outro lado da Bahia, vim aqui só para dar uma, uma brincar um pouquinho, mais nada. Quantos, quantos carnavais? Aqui na banda, 45. As camisetas também fazem parte da identidade da mais tradicional banda do carnaval carioca e sempre lembram importantes acontecimentos do ano. Nós estamos homenageando todos aqueles que fazem 100 anos de morte. Hoje estamos homenageando também o nosso padrinho Candonga. Candonga é uma figura tradicional do carnaval carioca. A nossa camiseta é bastante elaborada. Quanto às fantasias, é espontânea. Cada um aparece como quiser. E nós estamos aí para festejar a alegria. A beleza e a criatividade das fantasias dos blocos ajudam a propagar a imagem da cidade como destino turístico. A expectativa da Secretaria de Turismo é que neste carnaval mais de um milhão de turistas venham para cá, gerando cerca de 3 bilhões de reais para a economia da cidade. E por falar na situação financeira, quem vai para as ruas brincar usa a fantasia para se defender dos tempos de maior dificuldade. Desgaste de grana, desgaste de, de verba e poder aquisitivo. Eu acho que esse é o maior incômodo nosso. Agora, apesar desses tempos difíceis, não dá para faltar a fantasia. Nunca. Não, Alegria sempre. Com certeza não. É. Não, a gente precisa ser feliz, a gente precisa extravasar isso. Por mais que a vida seja difícil, né, a gente precisa ser feliz, a gente precisa sorrir. Enquanto os 505 blocos considerados oficiais pela Prefeitura vão tomando as ruas de várias regiões da cidade, ainda tem gente, muita gente, correndo atrás da roupa ideal. Mesmo com o crescimento da renda do brasileiro abaixo de 1%, como mostra a última pesquisa nacional por amostragem de domicílios. Os foliões cariocas vão gastar em média R$ 100, reais, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas. O que anima os vendedores, como a Casa Turuna, uma das mais tradicionais lojas do centro. Por aqui, a Mulher Maravilha e o Palhacinho estão levando nota 10 em vendas. A Casa Turuna foi fundada em 1915, né? Tem, vai fazer agora 101 anos. E teve sempre no, nos blocos, né? a Turuna começou na Praça 11, né? tinha um bloco dos Turunas, por isso o nome da loja. Aí depois veio para a Rua da Alfândega. Eu cheguei a pegar a época que, que só compravam fantasia no carnaval. Hoje, para você ter ideia, acabou o carnaval, eu estou comprando fantasia, porque é festa de aniversário, é festa de criança, é festa de academia, de adulto, enfim. É, então a fantasia hoje é vendida todo mês. Se o interesse de muitos é se divertir com as fantasias, a intenção do Rafael é fazer delas um instrumento de mobilização social ao longo do ano. No repertório desse super folião, já teve de tudo. E em 2016, vem por aí um agente da ordem pública, personagem bem conhecido por quem mora no Rio, por fazer a fiscalização do uso do espaço público. Tem uma frase do Dir Blanc que ele disse que o carnaval é quando a gente tira a fantasia. né? Então, a brincadeira é um pouco essa, assim, é tentar levar uma fantasia que... Mostra um pouco do que está incomodando a cidade durante todo o ano. Né? Então a minha brincadeira é essa, levar para o carnaval uma fantasia 
é, de guarda de trânsito, e, enfim, de milionário, aquelas coisas que as pessoas olham assim, pô, está incomodando isso. Então a crítica ela serve para isso, para a gente construir um pouco do que, que a gente quer para o nosso futuro. E o carnaval também é crítica, né? Então a gente tem em toda a nossa história exemplos de, de tanto em samba enredo, tanto escola de samba quanto blocos, ranchos e tal, que fazem críticas a, a, ao governo, enfim, à prefeitura, seja lá, é, é, ou até os, os políticos, enfim. Então a ideia é a gente trazer para o carnaval essa brincadeira, que é um pouco crítica também, para fazer com que as pessoas olhem para aquilo ali, é, rir um pouco, mas se lembrem que aquele dia a dia está incomodando bastante. Né?